கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ நான் சொல்லிட்டு வர்றது எல்லாமே வெயில் காலத்துக்காக தான் அதே மாதிரி வெயில் காலத்தில் வர ஒரு நோய் வந்து தலைவலி சாதாரணமாக எப்போவுமே பல பிரச்சனைகளில் தலைவலி வரும் ஆனால் அதெல்லாம் ஒன்னொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மருந்துகள் சாப்பிடலாம் இப்போ இந்த வெயில் காலத்தில் வரக்கூடிய இந்த தலைவலி அதை போக்குறதுக்கான மருந்து தான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அதாவது அதிகமாக தண்ணி குடிக்கிறது வெயில் அலையாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே நம்ம வாரத்தில் ஒரு நாளாவது சாதாரணமாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வந்தாலே இந்த தலைவலி வராது அதாவது நல்லெண்ணெயில் தலையில் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி குளித்து வாரத்தில் ஒரு நாள் அந்த தலைமுடியும் நல்லா காய வச்சுக்கணும் நல்லா காய வச்சுட்டு தொடச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு த தேங்காய் நெய்யோ தேங்காய் நெய்யை தலையில் வச்சு தலை முடிய வாரி இப்போ பெண்களாக இருந்தால் தலைமுடிய வாரி பின்னி போட்டுக்கணும் அப்படி ஆண்களாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் தலையில் எண்ணெய் வச்சுக்கணும் ஆனால் அதெல்லாம் செய்கிறதில்ல அது மழை காலத்தில் செய்யாட்டியும் கண்டிப்பாக வெயில் காலத்தில் தலையில் எண்ணெய் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது ஏன்னா தலையில் எண்ணெய் வைக்கிறதுனால ரெண்டு காரணங்கள்னால அது நல்லது என்ன ஒரு காரணம் தலையில் எண்ணெய் இருக்கும்போது வேர்வை வந்தாலும் அது வெளியில் போயிடும் அதில் நம்ம தலையிலேயே திருப்பி ஒட்டி உள்ளே போகாமல் இருக்கும் அழுக்குப்படியாமல் இருக்கும் அதுக்காக ரெண்டாவது வந்து சூரியனுடைய வெளிச்சம் வெப்பம் வந்து நம்ம தலையில் டைரெக்டாக படும்போது அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு போயிடும் அந்த நம்ம உள்ளுக்குள்ளே நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த ஹீட் இறங்காமல் இருக்கும் இதுக்காக தான் அந்த காலத்துலலாம் இதெல்லாம் விளக்கமாக சொல்லாமல் சொன்னாங்க இதெல்லாம் செய்யணும் பழக்கத்தில் கொண்டு வரணும்ட்டு சரி இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் செய்கிறீங்களோ செய்யலையோ ஆனால் தலை வலிக்கிறது அப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க அதுக்கு நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறத நீங்கள் செய்யலாம் என்னென்னா இதுவும் அப்படி தான் கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அந்த எண்ணெயை எப்படி கே தேய்ச்சி குளிக்கணும்னா ஒரு அதாவது ஒரு நூறு மில்லி லிட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் நல்லெண்ணெயை எடுத்துக்கோங்க அதே போல் நூறு மில்லி லிட்டர் அளவு தேங்காய் நெய்யும் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டையுமே கலந்து அடுப்பில் நல்லா சோ கொதிக்க விடுங்க சூடு சூடு பண்ணுங்கள் நல்லா நல்ல சூடு ஆன பிறகு அதை நிதானத்தில் வச்சுட்டு அந்த கேஸையோ அடுப்பையோ நிதானத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அதுலேருந்து அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகு போடுங்க அதே போல் ரெண்டு மிளகா வத்தல் சகப்பு மிளகா வத்தல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நீட்டு மிளகா தான் குண் இந்த குண்டு குண்டாக இருக்கிற குட்டி மிளகா இல்லை நீட்டு மிளகாவை ரெண்டு அதில் போட்டுருங்க இது ரெண்டையும் போட்டு உடனே கேஸையோ அடுப்பையோ அணைச்சிடுங்க அல்லது இறக்கி வச்சுருங்க சட்டியை அது நல்ல அந்த அந்த போட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா மிளகுலாம் வெடிக்கும் அந்த மிளகா போட்டதுனால ஒரு கார நெடியும் கூட வரும் அதனால் அந்த இறக்கி வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த புகையெல்லாம் அடங்கி கார நெடியெலாம் அடங்கிடும் அதுக்கு பிறகு ஆறின பிறகு உங்கள் கை சூடு பொறுக்கத்தில் இருக்கும்போது அதை எடுத்து வாரத்தில் ஒரு நாள் இதே மாதிரி செய்யணும் அதை எடுத்து தலையில் தேய்ச்சி நல்ல உடம் உடம்புக்கும் தேய்ச்சிக்கலாம் முதல்ல தலைக்கு ஃபுல்லுக்கும் நல்லா தேய்ச்சிட்டு தலை ஃபுல்லாகவும் நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சி அதுக்கு பிறகு மீதி இருக்கிறத உடம்புலையும் தேய்ச்சிக்கலாம் கை காலில் எங்கெல்லாம் சூரிய ஒளிப்படுமோ அந்த இடத்துலலாம் தேய்ச்சிட்டு குளிச்சிங்கன்னா திருப்பி அதாவது அதெல்லாம் தேய்ச்சிட்ட பிறகு இது இதெல்லாம் தேய்க்கிறதுக்கே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆகும் அதுக்கு பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்துட்டு அதை ஊற வைக்கிறதுன்னு பேர் அந்த மாதிரி ஊற வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு சீயக்காவோ அரைப்போ க நான் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படி தான் ஷாம்பு போடக்கூடாது சொல்லுவேன் அதனால் க கடலமாவோ சீயக்காவோ அந்த மாதிரி எதையாவது வாசனை பொடிகள் கலந்து அந்த மாதிரி தேய்ச்சி குளிங்க அதில் தயிர் கூட விட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லையா கொஞ்சோண்டு லெமன் இந்த சாரை கூட விட்டுக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த வெயில் காலத்துக்கு அந்த மாதிரிலாம் விட்டு கூட தலையில் தேய்ச்சி குளிக்கலாம் இது குளிக்கிறது மூலிமா உங்களுக்கு வெயிலுடைய சி வெப்பம் தனிஞ்சு உங்களுக்கு அந்த சூடு ஏறாமல் தலைவலியும் வராமல் இருக்கும் அதோட கூடவே ஈறு பேனு எது இருந்தாலுமோ இந்த வெயில் காலத்தில் அதுதான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதில் உண்டாயிடும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பொடுகெல்லாம் வராமல் இது காவந்து பண்ணும் இதை மாதிரி ஒன்று செஞ்சுட்டே வரணும் அதே போலவே என்ன பண்ணணும்னா சரி இது வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் செய்கிறோம் திடீர்னு ஒரு நாள் தலைவலிக்கிறது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் அகத்தி இலை அகத்திக்கீரை எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எல்லா இடத்துலையும் இப்போல்லாம் விற்கிறது அதை வாங்கி ஒரு ஒரு கட்டு தான் கொடுப்பாங்க அதுலேருந்து ஒரு நாலஞ்சு ஈருக்கு எடுத்தாலே போதும் அந்த நாலஞ்சு ஈருக்கு இலையை எடுத்துகிட்டு அதோடு ஒரு நாலு மிளகு நாலஞ்சு மிளகு அதாவது எண்ணிக்கையில் வச்சோம்னா ஒரு பத்து மிளகு கூட வச்சுக்கலாம் வச்சு அதையும் இதையும் நல்ல மையன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா மை மாதிரி அவ்வளோ நைஸாக அரைச்சிடணும் அரைச்சிட்டு அதோட கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு இழுப்ப கரண்டியில் அடுப்பில் வச்சு அதை சூடு ஏற்றணும் நல்ல சூடு ஏறி நல்லா கொதிக்கும்
இதெல்லாம் நாங்கள்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக வீட்டிலெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது இந்த மாதிரிலாம் தலைவலிச்சதுன்னா செஞ்சு பழக்கப்பட்டவங்க தான் அதை தான் அனுபவத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன் இதை கண்டிப்பாக இந்த அகத்திக்கீரையும் மிளகையும் பத்தா போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேயே உங்கள் தலைவலி சரியாயிடும் இதையும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் நிவாரணம் இருக்குது செஞ்சு நல்ல பயனடைங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சூப்பர் இன்றைக்கி செக்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் வீட்டு சமையலை நானும் வந்து ஒரே தடவை சமைக்கிறேனே அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண வேணாம் எங்கள் நிகழ்ச்சி முடிவில் வந்து நம்பர் வரும் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணால் வரும் நீங்களும் நாளைக்கு எங்கள் வீட்டு சமையலில் சமைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த சமையல் டாட் காம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து மெயிலில் அனுப்பினா கூட போதும் உங்களுக்கு பதில் நாங்கள் இங்கே இருந்து சமைச்சு காட்டும் ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நம்ம ஷோவை நீங்கள் தொடர்ந்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நாளைக்கும் உங்கள் எல்லோரும் வந்து சந்திக்கிறேன் அடில் தனி பாஸ்ரூம் கார்த்தி இது என்ன சொன்னீங்க ட்ரை ஜிஞ்சர் பவுடர் இப்போ இருக்கு அப்படிலாம் சிலிண்டர் இருக்குல்ல ரெண்டு சிலிண்டரும் ஒரே மாதிரி ஆகிடுச்சு அண்டா சிலிண்டர் யார் யார் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகவே வரக்கூடாது இப்போ அவங்க பார்த்தே இல்லையா சாந்த சுரூபி சொல்லுப்பா சே ரெடியாக இருக்கும் பா அந்த டைமில் எல்லாரும் சொல்லுங்க ரெடி சரி ஓகே பேசிட்டோமா கஸ்தூரி மஞ்சள் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன்